Happy Sabbath, everyone. And this morning, we are going to have a summary of the week's uh, messages that we have heard, Creation Life. Now, we learned that live life to the fullest, and we are presenting to you this eight timeless principles of creation life. And the God wants us to live a happy life vibrant and full of joy so we will going to apply the principles of creation these are the eight principles no choice rest environment activity trust in god interpersonal relationships outlook and nutrition they are intermingled with each other now choice we have learned nga ang pagpili mga kaigsoonan usak ni kagasa nga gihatag sa Ginoo kanato. Kining gasa nga iyang gihatag kanato mo ni makadala sa ato ang destinasyon pinaagi sa atong gipangpili nga mga butang karong mga taknaa. Diha sa Genesis giingon diha no sa Genesis 2:17 apan sa kahoy nga pagila sa maayo ug daotan dili gayud pagkaon kinini kay adlaw nga mukaon kanini mamatay kagayod so even in the garden of eden god was already telling us the choices that we sh- that we are m- making so it is a gift from God. Kita na gud ang mupili mga kaigsuunan, pero ato yung pangayuon ang giya sa Ginoo para ang atong mga choices nga paghimuon diha makahimuot sa iyang atubangan. Pilia ang kinabuhi nga pagkamatarong. The second principle is rest. Rest is very important because kinahanglan ato pong i- atong i-recharge ang atong body ang ato ang mga selyula kinahanglan mo mo rest pud sila para pagka human ang nagrest puno na pud tag kinabuhi mga kaigsoonan there's a message in rest is that you have to invest in rest dili pwede pabayaan lang ang pagpahulay mga kaigsoonan kinahanglan tagaan siyag panahon tagaan siya og bili kinahanglan planuhon nato ang kining pagpahulay tungod kay kung mo maayo atong pagpahulay mo lambo atong kinabuhi ug mo taas atong kinabuhi in rest there are three appointments that we have to make we have to make sure that our daily rest at least we should sleep 7 to 8 hours a, a night kamo ba mga kaigsoonan maayo ba inyong pagkatulog manghinaot kita nga kada gabi i makatulog kita pag-ayo no the weekly rest that God intended for us is the Sabbath day. Today is the Sabbath day. Thank God and praise God because this is a day of rest, remembering Him of His goodness. Now, the annual rest is what we call the vacation from work. If you are working, you need to post and then take a break and recharge. Okay? And then, there in Isaiah 41.10, Bisan unsa pang ato ang gifil karun, puno kay ta sa mga problema gisulti diha sa Isaiah 41 Jesus ayaw kahadlok kay ako imong kauban ayaw kabalaka kay ako ang imong Dios ligunon og tabangan ko ikaw panalipdan ko ikaw pinaagi sa akong gahom nga maoy makaluwas kanimo the third principle is environment environment is the one that gives us this uh, senses nga ato ang ma-perceive sa ato ang internal environment no ang outside ma sa atong inside so the external and internal environment are both necessary we have to achieve ng atong environment nindot ang atong environment pilion na to nga makahatag na itong positibo nga influensya mga kaigsoonan mo ni ang mga five senses nga gihatag sa ato asa ginoo no the sense of seeing the sense of hearing the sense of taste, the sense of touch, and the sense of smelling. Tungod kay kining mga outside uh, environment na to, mo na mo ibutang sa tong kagulingon mo, apiktar na siya, then mo na mo perceive ang ato ang uh, well-being. So, importante ka ayaw nga unsay atong isulod aning atong mga senses na to para ang atong internal environment maayo. Duha ka mga butang ato ang paningkamutan ng atong environment yun, atong i-workout i- ng maayo yun siya. Ang panimalay, 
o atong gitrabahuan. Kay kung di tamalipayon sa ato ang panimalay, dili maayo ang makahatag epekto sa atong maing panglawas. Kung atong sa trabaho dili maayo ang atong environment, dili pud ta makaangkon og maayong panglawas. So mga kaigsunan gihagit ta sa ato ang creation life principles is that we have to make it sure that our work and our home environments are really that good so we will have a good health and really have to work it out. Now, the next principle is activity. Activity, it is the physical, the mental, and the spiritual. They go together. Activity is the movement of your body. When you try to move your body, your mind is being developed. Mag-uban yun asla kanunay mga kaigsunan. Dili pwede nga mind lang. Di po pwede body lang. Muna nga na, tunan na to nga ang mga binipisyo kung mulihok ang ato ang lawas. Ang pagsabot aning activity, it must be regular. It's not just like now you do it, then you do it the following week or the following month. Dili mga kaigsunan, gi-require ta nga sa usa ka simana. Doon ay mga intended nga mga minutes and hours para ma-achieve na to ang mga binipisyo sa pag-ehersisyo. The physical and mental activity goes together. When you do your exercise, your mental is being challenged. So your, your mental capacity is also increased and you will have good memory. That's why it's being said that an intimate connection, mind and body are inseparable. Dili yun na sila pwede na itong ibulag. Mag-uban yun na sila kano na yung mga kaigsunan. Kung maayo ang imong panguna-huna, maayo sa dang imo ang panglawas. Next principle is trust in God. Pagsalig diha sa Ginoo. Tungod kay kung musalig kita sa Ginoo, maayo ang atong pananaw, no? And then mo ni siya mga benepisyo sa pagsalig diha sa Ginoo. Kita mahadlok kita mga kaigsoonan nga magkasakit ta kay you know as we have learned, health is wealth. Those people who are trusting God helps people avoid illness. Kung do naman tay mga mga sakit, mga kaigsuunan, nga wal, di, mga ginatok, malikayan, mo abot siya. But those people, nga mo trust diha sa Kanginong Jesus, maka-recover more quickly, more than ever, no? Sa uban, nga, ikumpara sa uban, nga walay pagsalig sa ginoo. Ang katong mga nusalig sa ginoo, mas taas o kinabuhi, mga kaigsuunan. O glabaw na giyod, kung musalig ta diha sa ginoo, kusgan ta. Because, a study done, nga ang Atong pagtuo o ang atong paggaman ni Ampuon diya sa ginoo, mo na sila'y makahatag sa atong overall total well-being. Ang paglaom, mo na'y makatabang na ito nga mo sangta, no? mo sugabong sa tanang problema nga pwedeng mo abot na ito, nga unsa mga bagyo nga mo abot na ito. This is Hope Channel. no? There's a beautiful poster here in Hope Channel that find hope everywhere. Mga kaigsuunan, pangitaon yun na ang paglaom. Kinahanglan nga, kung asa man ta karun sa ato ang sitwasyon karun, wherever, whatever place you are right now, always find hope. And always pray to God that there are messengers of hope. Na yung mga minsahiro sa maghatag o paglaom kaninyo. Kung na-down na kamo ayaw ka balaka, iampo na to sa ginoo kay tagaantan niya mga minsahiro makahatag o paglaom. The next principle that interpersonal relationships. It's very important that we have a good relationship with our husband, our wife, our children, our parents, our friends, because if the relationships that I've just said a while ago will be stronger, it will also strengthen us. No, kanindot kay sangatanan, dilit lang dahi pwede makikisunan nga, kita ra itong kagulingo itong hunhaw na on. Mayroon tag-abahala siya, ay wala ako pakialam niya, kaya importante nga, okay ra ko, dilit dahi makikisunan. Diha sa mata sa ginoo, para makaangkon kita kinabuhi nga pagkamatarong, kinahanglan atong plansyahon, atong mga relasyon. Kung naguba man ang mga relasyon, maning kamot ang mga kaigsuunan. Kay kining mga pagpaningkamot, pagpaligon sa relasyon, makahatag na itong healthy Life, no, and in interpersonal relationships, we must connect because connection will bring, and it will strengthen. And we belong, and then we support. Kung asa matana belong karon support taan nato ni mga kaisunan. Dilip pa dilang mukonekta, 
but it's very important that we need to support because uh, by supporting it means that you, you belong and then you want the, the, the sense of belongingness. So makaigso na naman yung kamutan kung asa man ta karun atong paningkamutan nga ato yung trabahuon ng atong mga relasyon diha, no? As you strengthen your connections with others, you will strengthen yourself. The benefit is so huge. And a very important ingredient of interpersonal relationships is we must know, we must learn how to listen. Dili lang kay, ah, amiga man miniya, but no, we must listen because that is a vital ingredient of having a strong connection with your uh, loved ones. That, na, second to the last principle is outlook. Ang atong paglantaw, kinalan mga kaigsunan ang atong paglantaw positibo para kita madasig nga magtanaw sa unahan para makaab, makaabutaan ng maging uh, successful ta. We must be optimistic and we must express gratitude. Kung maayo atong paglantaw, puno kay taog, pasalamat. Atong pasalamat mo ni Gitawag is the best attitude. Mo kini ang pinakamaayo nga hiyas ang mapasalamaton nga espiritu. So ayon yung kalimtig pasalamatin inyong mga higala, inyong mga amigo, inyong mga loved ones. Tungod kay they, maybe it's the, the thing that they're waiting on magpasalamatan nila. No? It feels good when somebody is, is telling you that thank you, but not to please us. But it, there's a sense of you know happiness ato ang sulod sa atong kasing-kasing. Muna kinahangalan mga kaigsunan, ato yung matag-adlaw, mapasalamaton ang atong espiritu. Tungod kay mapasalamaton kita, maayo atong paglantaw, pili ah ang positibo nga paglantaw para makaangkon kita kinabuhi diha kang ginong Jesus. Then, ang two important things of being a positive outlook is choosing hope and forgiveness. Don't ever forget that ang paglaom o ang mga mapasinailuon. Now, nutrition, the last principle is that you really have to watch Hope Channel South Philippines because every day they're trying their best that we will have nutrition, how to prepare good nutrition. The message is eat smart. Kauntag mga pagkaon nga mga makahatag na itong nutrina. Sama lang na sa gasolina sa itong lawas, no? Di ta gusto gasolina nga dili puro. Gusto gina ito gasolina nga pure so that good food fuels a good life. The spiritual thought that I'm going to live to all of us is that creation life principles will help us achieve a life in His righteousness. My prayer is that our prayer, Lord, help me to live to the fullest by following your plan for us. Guide us, O oh Lord, as we apply creation life principles to attain life in your righteousness. God bless each and everyone, and I hope starting at this very moment, we are going to apply creation life principles in our daily lives.